টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো আমি মোহাম্মদ সুমন রেজা তোমাদের দূরত্ব উচ্চতা অধ্যায়ের এই দুইটা অঙ্ক সমাধান করার জন্য হাজির হয়েছি দেখো অঙ্ক দুইটা একেবারে সহজ অঙ্ক তোমরা একটু চেষ্টা করলেই পারবে দেখো বলা আছে আঠারো মিটার দৈর্ঘ্য একটি মই আচ্ছা মই তো সবাই আমরা চিনি মনে হয় যে মই দেখো যে ব্যাপারটা যে কোনো গাছে উঠতে বা বিভিন্ন ছাদে উঠতে ব্যবহার করা হয় তাছাড়াও দেখবে যে যারা ডিস লাইন লাগায় বা ইন্টারনেটের টায়ার লাগায় তারা কিন্তু মই বে উপরে ওঠে কিন্তু দেখবা তো দেখো বলা আছে আঠারো মিটার দৈর্ঘ্য একটি মই ভূমির সাথে ৪৫ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে দেওয়ালে সাদ স্পর্শ করে বলা আছে একটা মোয়ের দৈর্ঘ্য হচ্ছে আঠারো মিটার এবং বলা আছে ভূমির সাথে ৪৫ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে দেওয়ালে সাদ স্পর্শ করে দেওয়ালটির উচ্চতা নির্ণয় করে দেওয়ালটির উচ্চতা নির্ণয় করে মনে করে যে একটা দেওয়াল হচ্ছে এবি এই এবি নির্ণয় করতে হবে এবি ইকুয়াল টু ধরে নিয়েছি এইস মিটার এখন দেখো মই মইটা হচ্ছে এসি এই যে এটা মই মনে করো এই যে এসি হচ্ছে মই এই মই বে এখানে উপরে উঠবে দেখো বলা আছে আঠারো মিটার দৈর্ঘ্যের একটি মই তার মানে মোয়ের দৈর্ঘ্য এসি ইকুয়াল টু আঠারো মিটার বলা আছে ভূমির সাথে ৪৫ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে দেখো ভূমির সাথে ভূমি ভূতলস্থ একটি বিন্দু হচ্ছে সি এর সাথে ৪৫ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে মানে এ সি বি কোন ইকুয়াল টু ৪৫ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে দেওয়ালের সাদ মানে এ বিন্দু স্পর্শ করে দেওয়ালটির উচ্চতা নির্ণয় করে তাহলে দেওয়ালটির উচ্চতা নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা লিখবো মনে করি দেওয়ালটির উচ্চতা এ বি ইকুয়াল টু এইস মিটার মোয়ের দৈর্ঘ্য এ সি ইকুয়াল টু আঠারো মিটার আর লিখবো যে হচ্ছে ভূমির সাথে উৎপন্ন কোন এ সি বি ইকুয়াল টু ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তার মানে যে তথ্যগুলো দেওয়া আছে আমরা সেগুলো লিখেছি যে মনে করি দেওয়ালটির উচ্চতা এ বি ইকুয়াল টু এইস মিটার আর মোয়ের দৈর্ঘ্য মোয়ের দৈর্ঘ্য বলতে মোয়ের দৈর্ঘ্য এ সি ইকুয়াল টু আঠারো মিটার আর ভূমির সাথে উৎপন্ন কোন এ সি বি কোন ইকুয়াল টু ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি দেখো যে ব্যাপারটা আমার এটা হচ্ছে একটা সমকোণী ত্রিভুজ এটা হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি এটা হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি সমকোণী ত্রিভুজ আর দেখো যে ব্যাপারটা কোণের বিপরীত বাহু হয় হচ্ছে লম্ব তার মানে এখানে লম্ব হচ্ছে এ বি এই সি কোণের বিপরীত বাহু হচ্ছে লম্ব লম্ব হচ্ছে এ বি এ বি ইকুয়াল টু এইস মিটার এইটাই বের করতে হবে নব্বই ডিগ্রির বিপরীত বাহু হচ্ছে অতিভুজ অতিভুজ এ সি ইকুয়াল টু আঠারো মিটার लवन अति तो मन रखते मन रखा जाए अलस अलसर मे मन रखते अलस अलस मान सैन थीटा इक्ल टू लम्ब भाग अतिभुज ये आर्मी स्टाइल एदिक्त पढ़ब तर मैं सैन थीटा इक्ल टू लम्ब भाग अतिभुज तो देखो जो बेपार एखे जेहेतु लम्ब और अतिभुज नहीं अतिभुज देवा लम्ब बेर करते हैं तेल सैन थीटा इक्ल टू निब तो देखो जो बेपार एन लिखब समकोणी त्रिभुज ए बी सी थे पाई देखो ए बी सी थे कि पाई हमें सैन थीटा দেখো কোন নিব তার মানে এ সি বি কোন তার মানে সাইন এ সি বি কোন ইকুয়াল টু সাইন থিটা ইকুয়াল টু আমরা জানি লম্ব ভাগ অতিভুজ লম্ব হচ্ছে এ বি তার মানে লম্ব ভাগ অতিভুজ অতিভুজ হচ্ছে এ সি তার মানে লম্ব ভাগ অতিভুজ এবার আমরা মানগুলো বসাবো বা সাইন দেখো কোন এ সি বি কোন এ সি বি ইকুয়াল টু ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে লিখবো ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি ইকুয়াল টু এ বি দেখো এ বি ইকুয়াল টু এইস মিটার দেওয়া আছে আর এ সি এ সি ইকুয়াল টু দেওয়া আছে হচ্ছে আঠারো মিটার তাহলে এ সি ইকুয়াল টু আঠারো মিটার আমরা জানি সাইন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির মান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট টু ইকুয়াল টু এইচ ভাগ এইটিন এখন আমরা আর গুণন করব যদি আর গুণন করি তাহলে কি পাই দেখো বা রুট রুট টু আর এইচ গুণ করলে হয় রুট টু এইচ ইকুয়াল টু আঠারো আর ওয়ান গুণ করলে হয় আঠারো এবার দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো এইচের সাথে রুট টু গুণ আকারে আছে পক্ষান্তর করলে ভাগ হবে মানে এইচ ইকুয়াল টু এইটিন ভাগ রুট টু অতএব এইচ ইকুয়াল টু এইচ ইকুয়াল টু আমরা কত পাই দেখো এইটিন ভাগ রুট টু দেখো আমরা যদি এইটিন ভাগ রুট টু করি তাহলে আসে হচ্ছে টুয়েলভ পয়েন্ট সেভেন টু সেভেন এত প্রায় আসে দেখো যে ব্যাপারটা আমরা এইচ এর মান পেয়েছি এইচ মানে হচ্ছে উচ্চতা তাই লিখবো অতএব নির্ণেয় দেওয়ালটির উচ্চতা দেখো উচ্চতা হবে হচ্ছে টুয়েলভ পয়েন্ট সেভেন দেখো সেভেন টু সেভেন আছে আমরা লিখতে পারি সেভেন থ্রি 
এত মিটার প্রায় দেখো অঙ্কটা সহজ একটা অঙ্ক বলা ছিল যে আঠারো মিটার দৈর্ঘ্য একটি মই দেখো আঠারো মিটার দৈর্ঘ্য মানে এসি ইকুয়াল টু আঠারো মিটার আঠারো মিটার দৈর্ঘ্য একটি মই ভূমির সাথে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে দেখো ভূমির সাথে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি মানে এসি বিকোন ইকুয়াল টু পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে দেওয়ালের স্বাদ স্পর্শ করে এখন বলা আছে দেওয়ালটির উচ্চতা কত তাহলে মনে করি দেওয়ালটির উচ্চতা এ বি ইকুয়াল টু এইস মিটার আর মোয়ের দৈর্ঘ্য এসি ইকুয়াল টু আঠারো মিটার আর ভূমির সাথে উৎপন্ন কোন এ সি বিকোন ইকুয়াল টু ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এখন দেখো যে ব্যাপারটা লম্ব এবং অতিভুজের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে সাইনের তাহলে আমরা জানি সাইন থিটা ইকুয়াল টু লম্ব ভাগ অতিভুজ তাহলে লিখবো সাইন এ সি বিকোন ইকুয়াল টু লম্ব হচ্ছে এ বি এ বি ভাগ অতিভুজ হচ্ছে এসি তাহলে এ বি ভাগ এসি আমরা মানগুলা বসাবো বসালে এটা পাই এবার দেখো সাইন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির মান আমরা জানি ওয়ান বাই রুট টু দেখো এই মানটা অবশ্যই তোমাকে আগের থেকে জানা থাকতে হবে সাইন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির মান ওয়ান বাই রুট টু এবার ক্যালকুলেশন করো করলে এইস এর মান পাবা যেটা এইস এর মান পাবা সেটাই হচ্ছে দেওয়ালটির উচ্চতা এখন আসব পরের অঙ্কটা পরের অঙ্কটা একেবারে হুবু একই রকম এটা দেখো তোমাদের মানে অনুশীলনীতে দেওয়া আছে আর এটা উদাহরণে দেওয়া আছে একই রকম অঙ্ক বলা আছে আঠারো মিটার লম্বা একটি মই দেখো আঠারো মিটার লম্বা একটি মই একটি দেওয়ালের সাত বরাবর ঠেস দিয়ে ভূমির সঙ্গে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে দেওয়ালটির উচ্চতা বের করো একই কথা যে মোয়ের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে আঠারো মিটার একটি দেওয়ালের সাত বরাবর মানে এই যে এটা মনে করা যে দেওয়াল এই দেওয়ালের সাত বরাবর ঠেস দিয়ে ঠেস দিয়ে বলতে দেখো এইভাবে ঠেস দিয়ে ভূমির সাথে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে দেওয়ালটির উচ্চতা নির্ণয় করো দেওয়ালটির উচ্চতা এ বি নির্ণয় করো একই রকম উচ্চ কথা একই রকম কথা হবে একই রকম অঙ্ক হবে তাহলে লিখবো মনে করে দেওয়ালটির উচ্চতা এ বি ইকুয়াল টু এইস মিটার এরপরে বলবো মোয়ের দৈর্ঘ্য এ সি ইকুয়াল টু আঠারো মিটার এবার বলবো যে ভূমির সাথে উৎপন্ন কোন এ সি বিকোন ইকুয়াল টু ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এবার বলবো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমার ত্রিভুজ এ সমকোণী ত্রিভুজ এ বি সি থেকে পাই দেখো যে ব্যাপারটা লম্ব এবং অতিভুজের সম্পর্ক হচ্ছে সাইন থিটার তাহলে আমরা বলবো যে সাইন এ সি বিকোন ইকুয়াল টু লম্ব হচ্ছে এ বি আর অতিভুজ হচ্ছে এ সি এবার দেখো এ বি এবং এ সি সমান বসাই দেবো বসাই দিয়ে ক্যালকুলেশন করলে এইচ সমান পাবো এইচ সমান যেটা পাবো সেটাই হবে দেওয়ালটির উচ্চতা এ অঙ্কটা আর এ অঙ্কটার অ্যান্সার এবং ই লিখা টিখা সব একই রকম হবে আশা করি যে তোমরা এই অঙ্কটা পারলে এই অঙ্কটাও পারবে দুইটা অঙ্ক একই অঙ্ক কোনো চেঞ্জ নাই হুবহু এক অঙ্ক তো আশা করি যে তোমরা অঙ্কটা ভালো করে বুঝতে পেরেছো আজকের পর্ব এখানে শেষ করছি পরবর্তীতে আবার দেখা হবে বাই বাই